हेलो गाइस आप में से बहुत लोगों ने नीट एग्ज़ाम दे दिया होगा और होप करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा अगर आप लोगों का मार्क अच्छा है तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा इंडिया में तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आपका मार्क इतना अच्छा नहीं है तो आप अभी क्या करें तो क्या आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और कुछ साल क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए या आपको एम बी करना चाहिए इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था वो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है ये वीडियो देखने के बाद आप वो देख सकते हैं तो इस वीडियो पे हम किसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में एडमिशन कैसे होता है क्या क्या प्रोसेस रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है और कितना फी रहता है और किसके थ्रू आप जा सकते हैं कौन कौन सा रास्ता आपके पास अभी अवेलेबल है वो सब मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगा सो so, मैं हूं सोमेर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पर चलिए शुरू करते हैं सो so, गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप किसके थ्रू जा सकते हैं आप किसी एजेंट के थ्रू जा सकते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू जा सकते हैं या किसी स्टूडेंट के थ्रू जा सकते हैं सब में प्रो एंड कौन से हैं तो मैं सबके बारे में एक एक बार बात करता हूँ कंसल्टेंट कंसल्टेंट आप कहाँ पाएंगे हर एक इंस्टीट्यूट के कुछ कुछ कंसल्टेंट ऑथराइज होते हैं तो आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो कुछ ऑथराइज कंसल्टेंट के थ्रू ही जाइए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे आपको मिल जाता है और कंसल्टेंट के थ्रू बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो आपको आ, आप लोग मिल के जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी Uh, कोई कोई कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर लेते हैं अगर हम uh, मैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं इंस्टीट्यूट का जितना फी है उससे आधे से ज़्यादा पैसा बस कंसल्टेंट का चार्ज लिया गया है तो ऐसा भी होता है तो इसलिए आपको वाइजली कंसल्टेंट चूज करना होगा अगर कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं और वो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे आपका जो एडमिशन लेटर है उसमें हेल्प करेंगे और आप जब जाएंगे वहाँ पे हेल्प करेंगे लेकिन वो लोग बस दिल्ली तक जाएंगे आपको छोड़ने इसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको मेंटोर करने के लिए वो लोग नहीं होंगे तो ये एक कौन है और जो पैसा थोड़ा सा कोई कोई चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं वो थोड़ा सा एक डिसएडवाटेज है इसके बाद हम आ जाते हैं एजेंट एजेंट जो होते हैं वो किसी कंसल्टेंट के साथ ही टाई अप होता है उनका या तो इंस्टीट्यूट के साथ अगर टाई अप हो तो आपको कम पैसा में भी मिल जाता है लेकिन एजेंट और कंसल्टेंट एक ही चीज़ है अगर एक ही तरह से देखा जाए लेकिन बस और एक जो तीसरा पॉइंट है उसमें मैं फोकस करूँगा स्टूडेंट के थ्रू वहाँ पर अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूट पे आप जाना चाहते हैं जैसे कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई आपके अगर सीनियर हैं वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि कितना फी स्ट्रक्चर है कितना क्या है और उनसे पूछिए कि क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं जाने के लिए तो लगभग सारे स्टूडेंट आपको हेल्प कर सकते हैं जाने के लिए क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इंस्टीट्यूट से क्योंकि इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में भी आपका हो जाएगा क्योंकि जो स्टूडेंट होगा वो बस इतना चाहेगा कि उनका जो थोड़ा सा खर्चा है वो निकल जाए और ये तो मैं बता दूं कि बिना पैसे में कोई नहीं करेगा आ, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही अगर कंसल्टेंट का फी मैं बता दूं तो एक लाख से डेढ़ लाख मिनिमम होता है और अगर कोई स्टूडेंट का मैं फी बताऊँ तो वो भेरी करता है अगर आपके कोई खुद के कुछ रिश्तेदार हैं खुद के कुछ भैया हैं ये तीनों रास्ता है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं और जो स्टूडेंट है वो आपके साथ जाएंगे भी और वहाँ पे रहेंगे भी तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कहाँ से जाना है अगर कंसल्टेंट से जाना है तो ऑथोराइज कंसल्टेंट पे से जाइए अगर स्टूडेंट के थ्रू जाना है तो जिससे आप जानते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है एडमिशन प्रोसीजर क्या है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया मैंने बहुत सारे वीडियो पे अलग अलग जगह पे बात किया है इसके बारे में लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे एडमिशन होता है जैसे कि आपको पास कोई डाउट ना हो और आप लोग मुझे इंस्टा में पूछते हैं कॉल करके पूछते हैं देखिए आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो मेरे पास बहुत सारा मैसेज हो जाता है बहुत सारा कॉल आ जाता है तो इसलिए मैं सभी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता अगर आप कमेंट में मेरे देखें तो जितने भी आप लोग कॉमेंट करते हैं सबका मैं रिप्लाई दे देता हूँ इससे क्या होता है अगर वो सेम डाउट किसी और स्टूडेंट का है किसी और सब्सक्राइबर का है तो वो लोग भी वहाँ पर देख के उनको पता चल जाता है अगर आप मैसेज में मुझे पूछते हैं या कॉल में पूछते हैं तो मुझे वही चीज़ आपको बहुत बहुत बार बताना पड़ता है होप यू अंडरस्टैंड सो इसलिए आप कमेंट पे मुझे डाल दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है 
और अगर कोई मेजर क्वेश्चन है कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है सो अभी आ जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सबसे पहले आपके सर्टिफिकेट लगेंगे कौन कौन से टेंथ के और ट्वेल्थ के जो मार्कशीट होता है जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा इसके बाद नीट का स्कोर कार्ड लगेगा अगर आप नीट क्वालिफाई किए हैं तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इस बार मेरा नीट नहीं निकला लेकिन लास्ट ईयर मेरा निकल गया था इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया लेकिन नहीं निकला तो अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो इसी ईयर का वैलिड होगा यानी कि लास्ट जो नीट एग्ज़ाम आपने दिया है उस ईयर का वैलिड होगा अगर आपने लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया है लेकिन इस बार आपने नीट नहीं दिया होता तब आपका एडमिशन हो जाता क्योंकि दो साल वैलिडिटी होता है तो अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम दे दिया है तो यही एग्ज़ाम का वैलिडेशन होगा तो वही नीट का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा और एक ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लगता है अगर आप कोई स्कूल छोड़ रहे हैं कोई कॉलेज छोड़ रहे हैं जैसे कि मैं एक कोर्स ऑलरेडी कर रहा था उसको मैं बीच में छोड़ के आया था एम बी करने के लिए तो मुझे एक ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लगा था अगर आप भी वैसे कर रहे हैं तो आपको एक ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर नहीं है तो आपको बस ये तीनों सर्टिफिकेट लगेगा और इसके बाद आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए पासपोर्ट तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके आप जो गवर्नमेंट का पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ पर आप अपना डिटेल्स डालिए और आप, आपको एक टाइम मिल जाएगा एक डेट मिल जाएगा जब कि वहाँ पर आपको जाना है आपके जो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस होगा वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और एक पुलिस वेरिफिकेशन आपके यहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन और वहाँ जाने के बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन मिलेगा यहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन आप लोगों को खुद लाना है तो आपके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके आप बात करिए तो आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं बाहर कोई कंट्री पर इसके बाद आपका जो वहाँ का पुलिस वेरीफिकेशन है वहाँ जाने के बाद आपको मिल जाएगा और वीज़ा की बात अगर करें तो जो भी प्रोसेसिंग करेंगे किसी स्टूडेंट के थ्रू जा रहे हैं एजेंट के थ्रू जा रहे हैं या कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं वो लोग वीज़ा करेंगे और एडमिशन लेटर भी वो लोग आपको देंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने दे दिया सेकेंड जो स्टेप होता है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक एडमिशन लेटर आता है एडमिशन लेटर में आ, आपके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का जो ऑफिशियल स्टाम्प है वो लगा रहेगा सिग्नेचर लगा रहेगा डीन का वाइस डीन का ओनर का और वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको हमने एडमिशन दे दिया है हमारे इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं और साइड में मैं आपको एडमिशन लेटर भी दिखा रहा हूँ एस एन मेडिकल इंस्टीट्यूट का ऐसा होता है इसके बाद ये प्रोसेस सब होने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है ये तो आपने आप लोगों ने ऑनलाइन में भेज दिया था या ईमेल कर दिया था आपके एजेंट को या जिसके थ्रू आप जा रहे हैं इसके बाद आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा जिससे कि फाइनल प्रोसेसिंग हो पाए वीज़ा के लिए ये लगता है तो इसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा और वीज़ा लगने के बाद आप ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में तो वहाँ पर आपको बस पे करना होता है वीज़ा फी जितना लगता है और इंस्टीट्यूट आपका वीज़ा प्रिपेयर करके देता है तो एक साल का वीज़ा रहता है एक एक साल में रिन्यू होता रहता है और ये स्टूडेंट वीज़ा रहता है और मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा रहता है मेरा जो है मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ यानी कि मैं बहुत बार आ सकता हूँ वही कंट्री को अगर सिंगल एंट्री होता है तो एक बार बस आप जाइए फिर आ जाइए ऐसा रहता है तो इसलिए वो आपको ध्यान में रखना है इसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप लोगों को मिल जाएगा जब ये प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को ये औरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से वापस दे दिया जाएगा और ये सेफ प्रोसीजर है अगर आप कोई ऑथेंटिक कंसल्टेंट या स्टूडेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है इसके बाद आप लोग और एक चीज़ पूछते हैं कि सर जो फी है हम ले के जाएँ या वहाँ पे जाके कन्वर्ट करें कौन सा कार्ड यूज करें तो ये जो कार्ड है फी कैसे देना है वो सब के बारे में मैंने वीडियो बना दिया था जो कि फ़ी स्ट्रक्चर आप अगर सर्च करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर सुबह मेरे डाल देना तो आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं तो फॉरेक्स कार्ड यूज करिए वो सही रहता है फॉरेक्स कार्ड होता है फॉरेन एक्सचेंज कार्ड जो कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का पैसा निकाल सकते हैं जैसे कि आप अगर दुबई जा रहे हैं तो दिनार निकाल सकते हैं अगर किर्गिस्तान जा रहे हैं सोम निकाल सकते हैं रशिया जा रहे हैं रूबेल निकाल सकते हैं हम वहाँ पर सोम भी निकालते हैं और कभी कभी डॉलर भी निकालते हैं तो वहाँ पर वीज़ा भी चल जाता है जो वीज़ा कार्ड रहता है वो भी चल जाता है लेकिन सेफ्टी के लिए आप लोगों को फॉरेक्स कार्ड लेना है मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा अगर आप मेरी बात करें कौन से बैंक में यूज करता हूं तो मैं एक्सिस बैंक का यूज करता हूं अभी के लिए फिलहाल 
लेकिन जो चार्जेस है वो अलग अलग बैंक का वेरी करता है कहाँ पे चार्जेस ज़्यादा कटते हैं अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं और कहाँ कहाँ पे चार्जेस कम होते हैं तो इसलिए आप लोगों को वो देखना है कहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है कहाँ पे कम है दो तीन बैंक के साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए मेरा ऑलरेडी एक्सिस बैंक पर एक अकाउंट था तो मैं वहाँ से करवा लिया अभी और एक चीज़ आप पूछते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी बढ़िया रहेगा कौन सा बेस्ट रहेगा देखिए ये सबके लिए भेरी करेगा क्योंकि देखिए आपका जो बजट है वो अलग अलग हो सकता है अगर आप ज़्यादा पैसा देते हैं कोई हाईफाई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी रहेगा ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आप लोगों को बढ़िया स्टडी होगा लेकिन एट द एंड आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को ही वहाँ पर कोप करके रहना है आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है और वो ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बेस्ट है तो आपको मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा जिसके थ्रू आप मिनिमम वो देख लीजिए जैसे कि वो वो डब्ल्यू एच रजिस्टर्ड है कि नहीं डब्ल्यू एच रजिस्टर्ड अगर है तो वो सही यूनिवर्सिटी है क्योंकि पहले क्या होता था जब एम था तो एम लिस्टेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे और अगर आपका यूनिवर्सिटी एम में लिस्टेड नहीं है तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते वहाँ का अगर क्वालिफिकेशन आपका मिला भी तो वो इंडिया में वैलिड नहीं होगा लेकिन अभी क्या हुआ है नेक्स्ट आने के बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन जब होगा एन जो नया फॉर्म हुआ है उसके आने के बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए कोई भी कंट्री में पढ़िए इंडिया में पढ़िए या बाहर किसी कंट्री में पढ़िए आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि दो फेज़ में होगा नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए तो वो बस एक ही क्राइटेरिया है अभी के लिए तो आपको देखना है डब्ल्यू एच लिस्टेड है कि नहीं इसके बाद वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना है और वहाँ से स्टूडेंट ऑलरेडी पास आउट हुए हैं कि नहीं वो आपको देखना है इसके बाद जो लैंग्वेज है वो देखना है बहुत सारे स्टूडेंट जाने के बाद मुझे बोलते हैं कई कई इंस्टीट्यूट में जाते हैं और यहाँ पे तो सिर्फ रशियन में पढ़ाया जाता है तीन साल के बाद यहाँ पे बस उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसी के साथ पढ़ाया जाता है तो वो ना हो इसलिए आपको कन्फर्म करना है किसी सीनियर के साथ बात करना है किसी के साथ किसी को पूछना है जो ऑलरेडी वहाँ पे गए हैं पास आउट हुए हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन का जो वहाँ का जो लर्निंग लैंग्वेज है वो क्या है जैसे कि आपको इंश्योर करना है कि वो इंग्लिश होना चाहिए अगर मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ जो जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और पूरे छः साल या पूरे पाँच साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है पाँच साल का एक कोर्स है छः साल का एक कोर्स है होप करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है और कैसे होता है और क्या जो फ़ी है कितना देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है सो so, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए आपका जो भी क्वेश्चन है मैं आपको नीचे कमेंट पे ही रिप्लाई दे दूँगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँ जिसमें कि आपके डाउट को क्लियर करूँ तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें कि हम बात कर सकते हैं या मैं लाइव आ जाऊँगा और आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करूँगा तो वो सब का नोटिफिकेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए सो so, आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग